Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancy Gisèle. Donc, euh, j'ai fait une vidéo ce matin au réveil, euh, sous l'émotion. Et là, j'ai décidé de faire euh, quand même de... de me concentrer non plus sur Biden et Trump, mais sur euh, le... Le Michael Thomas Flynn qui fête son anniversaire le 24 décembre 1900, enfin, il est né en 1958, mais le 24 décembre, il fête son anniversaire. Là, il y a deux cartes qui se sont retournées, donc il y a l'intelligence et les présents, ce que je pensais à lui, mais je n'ai pas encore posé ma question. Donc, il est né à Middleton et je vais tirer les cartes sur lui, je vais me concentrer sur lui, sur ce que sur le travail qu'il est en train de faire en ce moment et à quoi ça va aboutir pour le président Trump. Concernant Michael Thomas Flynn, est-ce que son travail pour la présidentielle de Trump, à quoi ça va nous mener Il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Mais on a... Voilà. Pour lui, il y a la plus belle carte. Donc, je vais les placer comme ça. Comme ça et comme ça, telles qu'elles sont tombées. Alors, pour le colonel... Euh, colonel, je ne sais même pas s'il si est colonel. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Pour Michael Thomas Flynn... Les cartes, la question était concernant son travail pour la présidentielle du président Trump et ce qu'il est en train de faire. Là, il y a ce tas de cartes qui est tombé, donc je ne peux pas l'ignorer. Donc, en pour, il a la plus belle carte euh, du jeu. En contre, il a le départ et l'élévation. Au-dessus, il a l'ennemi. En dessous, il y a quelque chose qui va arriver par surprise, c'est le hasard, c'est quelque chose qui va tomber. Ensuite, il y a la clé de la destinée, la paix et la santé. Voilà, donc maintenant je peux essayer de voir ce qui va tomber ici pour lui. Ça c'est concernant le travail pour le président Trump. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il a, en tout cas, il a la plus belle carte du jeu. Ça doit être une belle personne. Alors, concernant Michael Thomas Flynn, je ferai aussi pour la, la, la Powell après. Parce que je suis un petit peu curieuse. Le, le cheminement de tout ce qu'ils ont entamé. Alors, concernant le... Qu'est-ce qui va arriver par surprise Parce que là, il y a la carte du hasard en réponse. On est suspendu. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qui va tomber là Qu'est-ce qui... Qu qui va arriver ces jours-ci Concernant le... son travail pour la présidentielle, que va-t-il y avoir Il n'y a rien qui veut tomber. Alors, concernant le travail de Michael Thomas Flynn pour le président Trump. En contre, ben voilà, il y a l'homme. Ben, il y a la carte du hasard et de l'homme. Mais, mais quoi d'autre Concernant son travail pour le président Trump, voilà, ça commence à parler là. Il y a les honneurs. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Mais voilà les cartes pour euh, Michael Thomas Flynn. Il a son anniversaire le 24 décembre. Il euh, n'y a pas la carte du cadeau. Enfin, c'était tombé parce que je pensais à lui. Là, je me suis concentrée sur son boulot euh, concernant le président Trump. Et là, en pour, c'est lui, pour lui, maintenant, il a la plus, gale, plus belle carte du jeu. En contre, il a le départ et l'élévation. Au-dessus, il y a les ennemis. En bas, la réponse, en réponse, il y avait le hasard, quelque chose qui arrive, un homme, 
Et il y a les honneurs. Donc, je ne sais pas ce qui se prépare en coulisses. Euh, en synthèse, nous avons la carte de la destinée en ce qui concerne son travail. Il y a la carte de la destinée, il y a la carte de la paix et il y a la carte de la santé concernant son travail pour Trump. Bon, maintenant, au vu des actualités aujourd'hui, euh, je ne fais pas de tirage sur Trump parce que si déjà moi j'étais euh, complètement euh, démoralisée, là je vais me concentrer sur les personnes qui travaillent pour lui et qui ont en engagé, qui se sont engagées euh, envers le président et cette présidence-ci et ce qui va arriver pour les élections pour le mois de janvier. Donc là pour lui les cartes sont très belles. Je vais donc, si vous avez aimé cette, cette, euh, ce tirage, je vous demande de vous abonner, de partager et de commenter. On m'avait déjà demandé, une abonnée m'avait demandé de faire un tirage sur lui, mais j'étais tellement dans mon travail parce que je fais les, les tirages signe par signe pour les semaines, euh, pour la semaine d'après, donc ça me demande énormément de travail. Euh, et ça m'était complètement sorti de la tête. Mais maintenant, je vais me concentrer sur euh, Giuliani. Euh, on m'a demandé pour Pence aussi. Je vais voir un peu. Aujourd'hui, je vais me consacrer rien qu'à ça. Donc ça, c'est pour Michael Thomas Flynn et son travail pour le président. Pour aujourd'hui, pour les énergies d'aujourd'hui. Donc on est le 15 décembre 2020. Donc, euh, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont désabonnés. Euh, je suis désolée. Je ne peux pas parler pour mes cartes. J'ai fait un tirage ce matin et je n'ai pas compris le tirage. Mais j'en ai pris note et je vous l'ai quand même communiqué. Euh, donc, ce qui se passe pour l'Amérique au mois de janvier, euh, j'avais pris les notes du jeu. Je ne vous ai pas présenté parce que je n'avais pas le moral. Mais il y a le jugement et l'amoureux qui dit qu'il y a un choix à faire. Euh, le jugement et l'étoile qui me parlent que, euh, de joie et de bonheur. Le jugement et l'ermite le, qui était tombé qui me parle de renouveau spirituel, euh, de recherche. Euh, euh, alors, de renouveau spirituel. On entame des recherches sur le, le long terme. Il y a l'amoureux et l'étoile qui apporte, qui ouvre des, euh, des portes, des nouvelles opportunités. L'amoureux et l'ermite des choix qui nous incitent à la prudence et à la réflexion et à ne pas se presser. Ensuite, l'étoile et l'ermite qui disent on vous guide sur le chemin de la recherche spirituelle, philosophique et même expérimentale. Période de succès. Pour les chercheurs. Donc, je ne comprends pas ce tirage vu que c'est au jour, au jour d'aujourd'hui, tout le monde annonce Biden. Euh, on a vu l'injustice euh, subie. Maintenant, je me concentre sur le travail de Michael Thomas Flynn concernant le travail pour le président. Là, ça me donne de très belles cartes. Donc, voilà. Je vais faire pour Pence et je vais faire pour l'avocate aussi. Donc là, je vous ai répété le jeu qui était tombé parce que je ne comprenais pas mon jeu. Parce que je me suis dit, si c'est Biden, comment ça se fait que euh, pour le la premier trimestre de 2021, il y aura... Le, le tirage est beau. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Mais voilà tout ce que je peux vous dire. Pour, Pe euh, pour euh, Thomas Flynn, voici les cartes. Je vous dis à bientôt parce que là, je suis déjà à presque 10 minutes parce que j'ai autre chose à faire et je dois m'occuper aussi de tirage de cartes pour Pence et pour Powell's. Donc, je vous dis à bientôt avec un autre sujet. Si vous avez des nouvelles, n'oubliez pas de me tenir au courant. Et merci, merci, merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui ont eu une parole gentille pour moi euh, ce matin. Je vous remercie énormément. Vous m'avez énormément remonté le moral et vous m'avez incité à aller plus loin et à chercher plus loin. Voilà, un grand merci à vous tous et à tout de suite avec un autre sujet.